fratelli bianconeri e sorelle bianconere, siamo qua seduti in riva al fiume, day five, day five, sempre più caldo, giorno 5 alla Continassa, lavori in corso, ma soprattutto riecheggia sui campi d'allenamento la notizia che già nella tarda giornata di ieri si è sparsa nell'etere, cioè questa presa di posizione della Juventus che, vi dicevamo, deve sfortire la rosa, ma alla faccia dello sfortimento qua si prendono delle posizioni decise nette nei confronti, in questo caso, di quello che è stato non un pezzo di storia della Juventus, ma l'ultimo pezzo di storia di questa Juventus, perché Bonucci si allenerà a parte quando lunedì tornerà dalle sue vacanze, insieme agli esuberi, quindi Mechemi, Zaccaria, Artur e tutti quelli che allegri in accordo congiunto lì, perché questa è l'operazione che stanno portando avanti, non considerano più facenti parte del nuovo progetto bianconero che quindi chiude le porte completamente per l'ultima volta col passato e parte con un'avventura diversa rispetto al passato. Vedremo se è brillante oppure no. Voi fate i brillanti, iscrivetevi al canale, non costa niente, like al video, non costa niente, commenti, costano, un po' di pensiero, un po' di applicazione, ma così ci divertiamo a discutere tra noi e soprattutto la campanella per essere raggiunti e raggiunte ovunque voi siate. Giorno 5 della Juventus senza Bonucci, anche se Bonucci è in vacanza, ma senza Bonucci per quella che è stata la decisione presa. Ora, io non mi vorrei soffermare tanto su quello che è stata la passata stagione di Leonardo perché era chiaro a tutti che si stava indirizzando verso i saluti, nel senso che l'anno scorso ha fatto eh, 16 panchine, 13 partite all'inizio da titolare più o meno, se la memoria non mi inganna i numeri sono questi, al di là degli infortuni ci sono stati dei momenti della stagione in cui poteva giocare Allegri, magari gli ha preferito qualcun altro, e anche in partite che poi sono costate a cara a noi tipo Monza, quindi insomma la strada era tracciata. Detto questo si pensava, perché lui questo voleva, questo vorrebbe, è tuttora ad oggi, chiudere con quest'anno, l'ultimo anno di contratto, la sua lunghissima carriera juventina. Ma in realtà si è deciso, Allegri e Giunto hanno deciso, di eh, voltare pagina e di cercare di eliminare dall'organico e soprattutto dal costo stipendi a bilancio tutti quelli che sono anche i giocatori che non partono, tra virgolette, titolari nell'idea dell'allenatore. Quindi Bonucci è uno che magari può essere utile con la sua esperienza, ma non è più il titolarissimo, è uno comunque ingombrante, perché sappiamo il carattere e la personalità che ha Leonardo, è uno con cui l'allenatore comunque durante la storia bianconera non è che sia andato, no? D'accordissimo, tanto è vero che spesso volentieri le, le usgabello, le battute, la fascia di capitano, tutto quello che già ci siamo detti e che abbiamo, e che abbiamo passato insieme in questi anni. Eh, però sono due le cose che voglio trattare con voi oggi, approfittando e partendo da Leonardo Bonucci. Una è proprio Leo, quindi chiusura della Juve di questi nove scudetti consecutivi e la Juventus che chiude col passato anche dal punto di vista proprio società dirigenziale. Perché la Juventus ha anche annunciato definitivamente e ufficialmente la sua uscita dalla Superlega. Prima era solo, no? ricorderete, il sondaggio da effettuare con Real Madrid e Barcellona, una discussione da intavolare, se era il caso che, con il comunicato di ieri, la Juve ufficialmente dice che, base poi a quello che è il contratto eh, della Superlega, perché qua comunque tutte le squadre che ne facevano parte hanno firmato un accordo, un contratto, quindi bisogna muovere dei passi per uscire, ma comunque ufficialmente la Juve ormai dice che esce. Quindi chiusura col passato societario, con Bonucci, chiusura con la squadra dei nuovi scudetti consecutivi. Eh, io di Leo eh, voglio parlare eh, rapidamente però dal punto di vista più che tecnico umano. Allora, si chiude con l'out out a Bonucci, si chiude l'era dei nove scudetti, dove poi alla fine l'unico che veramente ha partecipato a tutti i nove scudetti è Giorgione, eh? è Chiellini ragazzi, perché Gigione, Buffon, un anno è andato al Paris Saint Germain e quindi ha perso quell'anno lì. Barzagli si è ritirato un anno prima dei nove scudetti e quindi anche lui è rimasto a, a otto e Leonardo ha fatto quel passaggio al Milan perché ha voluto andare via da casa sua per mille motivi, uno era anche naturalmente il rapporto con l'allenatore, pensava di andare a determinare gli equilibri altrove, poi invece si è reso conto che casa sua era questa qua, era la Juve, è ritornato, 
e quindi con i tifosi non è più stato come prima, ci sono stati dei momenti di dissapore, dei momenti di contrasto, lui ha cercato comunque sul campo, come sempre, di mettercela tutta per riconquistarli, eh, qualcuno sì, è andato con lui, qualcuno no, è rimasto comunque disilluso e anche un po', diciamo, così segnato da quel suo passaggio famoso al Milan, dal gol con il Milan segnato allo stadio, un contanto comunque di sua esultanza che ha mantenuto anche con la maglia del Milan sotto il settore, insomma ci sono state diverse, diverse situazioni, diversi passaggi che hanno portato Leonardo non più, non più nella sua strada in linea con tutta la tifoseria della Juventus. Detto questo però, eh, si chiude quella Juve lì, Ragazzi, è una Juve che probabilmente non vivremo mai più. È una Juve da nove, lasciamo perdere coppette finale, nove scudetti consecutivi del campo italiano. Non succederà mai più. E a me non va, a me non va giù che ogni volta che lasci uno ci sia comunque la discussione anche e soprattutto in negativo. Quindi, è vero che Leonardo ha un carattere, ma in apparenza, eh, io ho avuto la fortuna di conoscerlo bene, quando ero la Juve ci ho fatto anche una bella, un bel format in Jeep che è stato divertentissimo, Leonardo sembra un po' scontroso, scorbutico, come mettesse un muro davanti a tutti, ma è veramente una persona di un'umanità e soprattutto per come vive, il senso della famiglia, quello che ha passato col suo bambino, eh, insieme a tutti gli altri, sue figli e sua moglie, come si pone anche nei confronti degli altri e nelle opere di bene da fare per salvare, quando è possibile, situazioni più complicate della sua, che comunque rimane un privilegiato, cioè è veramente una bella persona. Quindi... Eh, al di là dei successi sul campo, dal punto di vista umano, io ho conosciuto una persona molto interessante, piena di vari sviluppi da affrontare e da approfondire, tant'è vero che poi lui vuol fare, già, vuol fare il corso e, fi e finire la carriera, fare l'allenatore, secondo me potrebbe essere un allenatore molto intrigante. Eh, quindi dal punto di vista umano, per come l'ho conosciuto io, è, è una bella persona e, e leggere certe cose, vedere certi attacchi gratuiti, eh, delle offese che vanno sul, sul personale, sinceramente mi dà anche un po' fastidio. Quindi io voglio ricordarmi tutto il bello di Leo, tutti i successi che abbiamo avuto insieme anche con lui e soprattutto, e soprattutto siccome c'è questa mania di chiudere totalmente con quella Juve lì, che io non concepisco, e soprattutto ricordatevi che la Juve che aveva chiuso no? con la vecchia dirigenza e aveva tentato la cosiddetta operazione simpatia che è miseramente fallita, con bolli black e secco, hm? ha dovuto piano piano ricominciare fino a che John Elka diede le chiavi al cugino Andrea che faceva parte della Juve di Umberto, Moggi, Giraudo, Bettega, tanto per intenderci un combattente sui nostri diritti e da lì è ricominciato tutto il percorso che ci ha riportato a essere Juve e il primo scudetto a parte che ha un imprinting di Leonardo con il gol eh, a Pasqua a Palermo mentre a Mauri ci faceva il favore di battere il Milan a San Siro e quella è stata la giornata decisiva per il cambio di gerarchia del campionato ma soprattutto nei festeggiamenti è Leonardo che tira sul numero 30 e dice sono 30 sono 30 lui che fino a due stagioni prima non c'entrava niente con la Juventus, hai capito? Ma lui è stato il primo a portare avanti la nostra, la nostra giusta posizione sul campo che ci portava a festeggiare la terza stella, il terzo scudetto vinto sul campo, poi adesso abbiamo visto poi con tutto quello successo che avevamo ragione noi. Quindi anche questo va ricordato di Leonardo Bolucci, oltre a tutti i trofei. Quindi grazie Leo, bocca al lupo per il futuro, magari speriamo che tu non vada una squadra troppo concorrente e, e, e trovarci nuovamente in campo a combattere, però vedete, quel che sarà sarà. Eh, io volevo portare questo di ricordo di Leonardo, questi due aspetti, quello familiare e quello del combattente sul campo, perché questo non ce lo dobbiamo dimenticare. Poi tutti noi sbagliamo durante il nostro percorso, tutti noi eh, riprendiamo magari il percorso vecchio come ha fatto lui, non è più come prima e va bene, però non, di, non bisogna dimenticare quello che è stato. Detto questo, la strada degli esuberi è tanta, è tantissima, poi nei prossimi giorni li vediamo uno per uno, ma ci sono più di dieci giocatori che la Juve deve, non diciamo smaltire, ma sfoltire, che è meglio, ma però sono comunque tanti. Al momento, al momento la Juventus ha una squadra che forse non è competitiva e quindi, rispetto alle altre, e quindi ci apprestiamo a vivere il nostro primo vero anno di transizione, cioè dove si riparte da tutto. 
vedremo poi se sarà di transizione o addirittura se nell'anno di transizione, come è successo in un lontano ma recente passato, diventerà un anno di successo e di vittoria. Questo è l'aspetto tecnico, cioè la squadra ormai dei nove che non c'è più, ma poi c'è anche l'aspetto societario. Ma quello lo trattiamo domani perché ha bisogno di un approfondimento particolare, perché c'è uno spezzettamento in questo momento tra il ramo Elcar e quello Agnelli. Voi iscrivetevi al canale, like al video, commenti e campanella.